O rivastigmina, usado no tratamento de pacientes acometidos do mal de Alzheimer, custa cerca de R$ 600. Reais. Caso a pessoa necessite deste medicamento e não tenha condições de comprá-lo, ela terá que entrar com uma ação judicial para que o Estado forneça o medicamento. Normalmente, o prazo demorado nesse processo todo é de cerca de três meses. Com a campanha de incentivo à doação de medicamentos, só hoje, no posto de coleta e redistribuição na Unidade de Assistência Farmacêutica, o AF, no Centro de Atenção Farmacêutica, o CAF, Moacir. Cir Mendonça Costa Filho, na Praça Calógeras, quatro caixinhas dele estão à disposição dos cadastrados. A gente via que a população mantinha medicamentos em casa e aquele medicamento acabava perdendo. E aí nós pensamos, gente, tanta gente precisando desse medicamento, ajuda e, e como a gente trabalha com medicamentos de alto custo, é... Isso representa um custo muito alto no bolso, né? no, no salário do indivíduo. E aí nós pensamos, vamos começar a pedir doação? E essa ideia a gente começou a colocar em prática de, nesse início de ano. E agora a gente então resolveu estender isso para toda a população de Caratinga. De acordo com o farmacêutico José Celso Godinho Guimarães, a grande maioria dos medicamentos doados são de alto custo. Além disso, hoje aqui no estoque existem cerca de 200 remédios que já foram doados fazendo parte desta campanha. O ideal é que, assim como esses que já foram recebidos através da campanha, os medicamentos estejam embalados. Entretanto, qualquer medicamento pode ser repassado, inclusive os gelados, pois aqui há geladeiras para o correto armazenamento. A única ressalva é que mais de uma receita pode ser necessária. Todo e qualquer medicamento distribuído, nós não podemos liberá-lo sem receituário. Aí o que, que a gente esbarra, é o paciente vem com uma receita só, né? Então se a gente não tiver a quantidade exata do medicamento que a gente recebeu para doar e repassá-lo, ele vai ter que novamente conseguir uma outra receita para complementar a medicação. E esse é, é o problema que o paciente iria encontrar. Mas é, a rede pública está aí com os médicos, né? os PSFs, eu acho que é uma dificuldade, mas eu acho que é menor do que o custo que a gente teria com a medicação aí. Atualmente, duas mil pessoas estão cadastradas e poderão receber os medicamentos coletados através da campanha. Eu peço aí a toda a população de Caratinga que vamos contribuir, vamos ajudar. Né? Vai ser uma ajuda muito importante, muito bem-vinda, porque tem muita gente necessitada que não tem dinheiro para comprar o medicamento. E com essas doações a gente pode, às vezes, resolver o tratamento de um, de um paciente aí.